പോലെ മുമ്പി വന്ന് നിൽക്കുന്നു മാറി നിൽക്ക് നല്ല വായൻ നാറ വായൻ കള്ള വായൻ ചെറിയ വായൻ അഹങ്കാരി വായൻ വായ് നോക്കി വായൻ റേഡിയോ വായൻ കീറിയ വായൻ കിണർ വായൻ കൊളം വായൻ ചട്ടി വായൻ പച്ച വായൻ മഞ്ഞ വായൻ കറുപ്പ് വായൻ എരിമ വായൻ കുതിര വായൻ കരടി വായൻ കടിക്കുന്ന വായൻ കടിക്കാത്ത വായൻ കുടിയൻ വായൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന വായൻ പാൻപരാഗ് തിന്നുന്ന വായൻ പാന വയറ് വായൻ ഇതെല്ലാം കണ്ണു മാത്രമല്ലാതെ നല്ല കണ്ണ് കൊള്ളി കണ്ണ് ഉണ്ട കണ്ണ് ആന കണ്ണ് കോഴിക്കണ്ണ് വിടിയുടെ കണ്ണ് കഴുതയുടെ കണ്ണ് കൂട്ടുകാരനും പറഞ്ഞ് പുറകിൽ നടക്കുന്ന കണ്ണ് അമ്മാമന്റെ കണ്ണ് ചെറിയച്ചന്റെ കണ്ണ് വലിയച്ചന്റെ കണ്ണ് അമ്മയുടെ കണ്ണ് അനുജത്തിയുടെ കണ്ണ് അനുജന്റെ കണ്ണ് നേതാവിന്റെ കണ്ണ് റമാനിയുടെ കണ്ണ് എന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കണ്ണും എന്റെ ചേട്ടന് തട്ടാതിരിക്കാൻ ദൃഷ്ടിയല്ല ഓടിപ്പോകണം എന്റെ ചേട്ടന് നല്ലത് സംഭവിക്കണം ഭഗവതി ഒന്ന് തൊപ്പിക്കേ മൂന്ന് തവണ ചേട്ടാ ഇതിൽ തൊപ്പ് ഒരു കണ്ണും തട്ടാതെ ചേട്ടാ വീട്ടില് കോഴിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഇവന്മാരൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ പെണ്ണാ ഇവന് നാണം ഇല്ലല്ലോ വാരി കൊടുക്കാൻ അമ്മ എന്ന് ചുമാരിക്ക് ഇത് എന്റെ അനീതിയാ മനുഷ്യമാരെ ആർത്തി പണ്ടങ്ങളല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇഡ്ഡലി ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചോ മുറുക്കിട്ട് നീ എന്താടി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴിയെ കൊന്ന് കറി വെച്ച് ചൂടോടെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പൊ കഴിച്ചോളാം അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് നൈറ്റ് കഴിച്ചോളാം ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ വേഗം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പേര കുട്ടിയെ പറ്റിതാ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വില്ലന്മാര് വേഗം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ നിന്റെ ചിറ്റപ്പന് ഇവിടുത്തെ വലിയ റൗഡിയൊക്കെ ആയിരിക്കും സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വയസ്സായ നടരാജൻ സാറിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ വഴിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെങ്കരാൻ നോക്കിയാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാനാ വന്നത് ഇതൊരു സ്കൂളാണ് അമ്പലം പോലെ എല്ലാരും വെറുതെ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെങ്കൽ ചുളയിൽ തനിച്ച് ഞാൻ ഇരിപ്പുണ്ടാവും വന്നേക്ക് കാട്ടു വന്നേക്ക്
ഇറങ്ങി റോഡ് കിടക്കുന്നു എടുത്ത് മാറ്റി വൈ അമ്മേ എന്താ അമ്മ എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നീ എന്തൊക്കെയാടാ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയില അവൻ വടക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി പോകുന്നത് അവരെയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ നീ എന്താടാ ദൈവമാണോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കഴിക്കാതെ പോയപ്പോ എനിക്ക് എത്ര വിഷമായിരുന്നു ഇതൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നീ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കരുതിയത് നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം എന്റെ തലയിലെടുത്ത ാണ് <laughs> 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 അമ്മയുടെ ഉത്തരവില്ലാതെ എന്റെ ജീവൻ അവസാനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ അനീതിക്ക് വേണ്ടിയും ജീവനു വേണ്ടി യാചിക്കാൻ പോലും മടിക്കില്ല എന്താ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയത് ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ പിന്നെന്തിനാ അവരോട് എതിരിടുന്നത് നാളെ ഇല്ലേ നിനക്ക് അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് അവരോട് എതിർക്കാൻ നീ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല നിന്റെ ജീവിതം നോക്കി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല സ്വയം വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല തോൽവിയും ജയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ അത് നീ പറയല്ലേ വേറെ പേപ്പർ നീ വായിക്കുന്ന വേറെ പേപ്പർ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പേപ്പർ വായിക്കുക ഇന്നലത്തെ വഴക്കിന് ഇന്നാണ് ചർച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ചേട്ടാ നടരാജൻ സാറിനെ എപ്പോഴും അവര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് വിട്ടത് കണ്ടല്ലോ വന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് അത് പോട്ടെ ഇത് തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും വന്നു ചേർന്നല്ലോ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഏത് ഭാഗത്താണ് മഴയുണ്ടായത് പരാതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുതലാളിയുടെ മകളാണ് അത് മാത്രമല്ല ടീച്ചറും നല്ല വിവരവും ഉണ്ട് നമ്മുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഭരത് ആ സ്കൂളിൽ പോയി കൊച്ചു പിള്ളേരെ എല്ലാം അടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് നീ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത് റോഡിൽ കാണുന്ന പാമ്പിനെ അടിക്കുന്നത് സാധാരണ വിഷയം അതേ സമയത്ത് തവളെ കൊല്ലുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ പോകുന്ന പശുവിനെ അടിക്കുന്നത് വട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പണിയാ എന്തിനാണോ മാറ്റി പറയുന്നത് അവസാനമായി എന്താ പറയാൻ വരുന്നത് അത് പറ ഞാൻ റോഡിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വിഷപ്പാവ് എന്നെ കടിക്കാൻ വന്നു എന്തിനാ അതിന്റെ മേലെ ചവിട്ടിയത് എന്റെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ അടിച്ചു ഇതിലെന്താ തെറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണ്ട ചേട്ടാ വിഷപ്പാമ്പോ കൊന്നല്ലോ അല്ലേ നീ നിക്കഹരണി അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കയറിയാൽ അടിച്ചു കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ അടിച്ചു കൊല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കയറിയ പാമ്പിനെ അടിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ നീർക്കോലിയാന്ന് വിചാരിച്ച അകത്തേക്ക് പോയത് പെട്ടെന്ന് വിഷമുള്ള പാമ്പ് എന്റെ നേരെ വന്നു അതിനെ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ നേതാവേ എന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്തതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താ നീർക്കോലിയാണോ എന്തോന്ന് പഞ്ചായത്ത് അത് പാമ്പാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ആ 
എന്ത് പറഞ്ഞാലും പാമ്പിനെ അടിച്ചത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴ കിട്ടണം ഈ തീരുമാനം നാട്ടുനടപ്പല്ലോ ഇത് നാട്ടുനടപ്പ് തന്നെയാണ് നാട്ടില് നടക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ മുതലാളി പറയാ നമ്മൾ നേതാവ് എത്ര ധൈര്യമായിട്ടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തോട്ടത്തിൽ പോയി രണ്ട് പാമ്പിനെ അടിച്ചോലിയല്ലേടാ പഞ്ചായത്ത് നേതാവ് ഞങ്ങളെ പഠിച്ച ആൾക്കാരെ വിടരുത് നല്ല വെച്ച് കാച്ചിക്കോ നിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാമായിരം രൂപ പിഴ അടച്ചാ മതി അതല്ല വീട്ടില് വെച്ചിട്ട് വന്നാ പോരെ ഇതിലും വലിയ അപമാനം വരാനുണ്ടോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പൈസ മേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപമാനം തന്നെയാ ഭരതേ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണോ എന്താ പിന്നെ അങ്ങനെ ആട്ടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നല്ലൊരു പയ്യനാണ് ഇങ്ങനെയാണോ മാപ്പ് പറയുന്നത് മോനെ ഭരത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്രയാ ഉള്ളത് ഞങ്ങളടുത്ത് രണ്ടുറുപ്പ്യ ഉണ്ട് എന്നാ നീ അത് വാങ്ങിച്ചോ അങ്ങോട്ട് തന്നേ അത് വാങ്ങണല്ലേ എന്റെ പേരാണോ ഫൈന് കാശി വാങ്ങി പോറ്റിട്ടില്ലേ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട പിച്ചക്കാരന്മാരാണോ രണ്ട് രൂപ കൂടി ഒഴിവാക്കില്ലേ അവൻ കിട്ടാനുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ കിട്ടാം ഇതാ കാശല്ല വേണ്ടത് ഇതാ വെച്ചോ വിഷപ്പാമ്പല്ല നിങ്ങളൊക്കെയാണ് സർപ്പം ഒന്ന് കളയുന്നതിനെ മകളാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേച്ചി കച്ചവടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ആളെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ എന്താ ഇത്രയും കാലം റാണി എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി തെറ്റാണോ എന്താണ് ഇത് റാണി ഇന്ന് നല്ലൊരു പേരുള്ളല്ലേ അവരെ പോയി ചേച്ചി വിളിക്കുന്നത് അത് ശരി എന്തോ റാണി എന്റെ ആള് വലിയ എന്തായാലും വരൂലേ പഴുത്ത മുളകൊള്ളെടുത്ത് തത്തമ്മ വരാതെ പോവോ വരും എന്നെ കണ്ട മുളക് മാതിരിയാണോ തോന്നുന്നത് നിന്നെ ആരാടാ പറഞ്ഞത് കൊരങ്ങി നാം മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന് നിന്നെ കണ്ട മനസ്സിലാവല്ലോ കാക്ക പ്രതീക്ഷിച്ച മയില് വരുന്നുണ്ട് കാണാതായത് കളഞ്ഞെടുത്ത് പോയി തേട് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച ചൂടുള്ള നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പോയി ഇങ്ങനെ കോളാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ മലയിലേക്ക് പോവാ അമ്മാവിനെ കൂട്ടിയിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ കരഞ്ഞു വെറുതെ അസുഖം വരുത്തരുത് 
എല്ലാരും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോവാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാലേ എല്ലാവരും മണ്ണിനൊഴിച്ച് ഇവൻ എന്തോ ഒരു വലിയ പ്ലാൻ ഇട്ടുന്നതാ തോന്നുന്നു എന്റെ ഭഗവതി ദൈവം ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടേക്കണം നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നടക്ക ഈ ഇരുട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ ഞാൻ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചോളാം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം സ്വാമി അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണോ സ്വാമി അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി അയ്യോ സ്വാമി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മുനുസ്വാമി അമ്മാവനെ ജീവനോട് നിങ്ങൾ മുനുസ്വാമി അമ്മാവൻ ജീവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പോവാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ഇതാണ് നിന്റെ ബന്ധു അമ്മാവാ എണീക്ക അമ്മാവാ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് നിങ്ങളെ കൂടിക്കൊണ്ടേ വരുവോളെന്ന് പറഞ്ഞതാ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ കൂടെ വരൂ വരൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോട് എന്റെ സിദ്ധികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തോന്നി എന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ വരം നല്ലതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സംഭവിച്ചല്ലോ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയല്ലോ മോളെ 
ദൈവമേ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തിട്ട് എന്റെ മരുമോൾക്ക് ജീവൻ നൽകി ഗുരുജി തന്ന വരം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അസുഖം വരുത്തി വെക്കരുത് സമാധാനിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മരിച്ചുപോയ ശരീരത്തോട് ചേരട്ടെ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഫലിക്കട്ടെ കുറിച്ച് അമ്മയെ വിളിക്കേ അമ്മ മരിച്ചത് കൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നോക്കോ മനസ്സ് മാറും
അമ്മാവാ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ എന്താ എന്നെ വട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നത് നീ അതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട ദൈവമുണ്ടെന്നേ നായരെ നാല് സ്പെഷ്യൽ ചായ സ്ട്രോങ് ആയിക്കോട്ടെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ചായയാണ് അത് തന്നാ മതി ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ റാണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ റാണി നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ചായ തരാൻ കഴിയില്ലേ നീ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം നന്നാ നീ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ എന്റെ പണപ്പെട്ട് നിറയൂല നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനല്ലേ കഴിക്ക മക്കളെ കഴിക്ക എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം മാത്രം മറന്നുവല്ലേ എന്റെ മുത്തശ്ശനും ഞാനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നല്ല പേരെല്ലാം ഇവിടെ പോയി പറയുമോനെ കൂടെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് നടത്താതെ അച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷത്തിലാണോ കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ വയറ് നിറച്ചു കഴിച്ചോളൂ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിട്ടത് വയസ്സായ മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് എന്റെ ജീവനാണ് ജീവൻ അറിയാവോ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനാ അറിയോ നിനക്ക് കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണെ വിഷമിക്കേണ്ട നീ കാട്ടുമൃഗം വഴിയിൽ വരും പേടിച്ചു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ മനോഹരൻ ചേട്ടനും ശിവ അമ്മാവനും ഉറുക്കി വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയല്ലേ കേട്ടോ ശ്മശാനത്തിൽ വന്ന് പ്രേതം നല്ല പേടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചേ അമ്മാവാ സത്യവാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചേട്ടാ നമ്മളുടെ ജീവൻ എടുത്തത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വെച്ച് അവൻ തമാശ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാ നീ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മനുഷ്യനായിട്ട് നിരക്കെ മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളെ നേരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിട്ടാ മതി നിനക്കറിയാവുന്ന മന്ത്രം പറഞ്ഞ ഒരു ചവിട്ട് ചവിട്ടേ ടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാട
നിങ്ങൾ <laughs> 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 ശരി സാർ ഞാൻ വന്ന് നോക്കാം കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണെ വിഷമിക്കേണ്ട നമസ്കാരം സാർ ബാബര വരാൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ഒരു ചെയർ എടുത്തോണ്ട് വാ ഇരിക്ക പോലെ താങ്ക് യു ഭരത്തെ വിചാരിക്കരുത് അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവര് ദുഷ്ടന്മാരാ അവർക്ക് ചീത്ത ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ നല്ല ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷി തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പലകൂടം ഈ നാടിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് തീർച്ചയായും സാർ ഭരത്ത് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം നടന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛാ വരൂ അച്ഛാ വന്നിട്ട് പുറത്തൊക്കെ നോക്കട്ട വരൂ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും ഇല്ലാത്തത് പോലെയായിരുന്നു 
ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സൂര്യനെ ഈ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൈവമേ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നു എന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ നല്ലത് മാത്രമേ നല്ല മനസ്സുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് പറയും ആ ഭാഗ്യം ആരുടെ ശാപമാണെന്നറിയില്ല മനോഹര പഴത്ത് ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയമാ അവനെ ഊണ് കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം അവനിട്ട് ഞങ്ങക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ആക്കിയിട്ട് നീ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവാണോ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ കണ്ടോ ഇവൻ പ്രേതത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രേതത്തിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കും ഫ്രണ്ട് നമ്മളായതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ പുറകെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും തലേന്നാണോ ഇതിനൊരു ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടുന്ന അറിയാം അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നിനക്ക് എന്താ പ്രാന്ത് പിടിച്ചോ രാവിലെ പോയി പട്ടി കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്ക വരുമോളെ നളിനി മുത്തശ്ശ സുഖം തന്നെയാണോ മോളെ സുഖായിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തശ്ശന് ഈടായിട്ട് എന്താ പറ്റിയത് ഇതെല്ലാം നോക്കാതെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ജീവൻ പിടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മോളെ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് മരിച്ചവരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആരാത് ആര് ആ ഭരതാണെന്നേ ആ ശരിപ്പോ പോയി വിളിച്ചോണ്ടോ ചേട്ടൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നളിനി ചേച്ചി വരാൻ പറഞ്ഞ നളിനിയോ എന്നാ വരാൻ പോ കണ്ടില്ലേ അമ്മാവാ നിങ്ങള് പോയിക്കോ ഞാൻ കണ്ടാ അവളുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണത് കടലിൽ ചാടി ചാവുന്നതാ അതാ ഭരത് വന്നിരിക്കുന്നു 
എന്താ മോനെ എന്താത്ര വഴിയത് എന്ത് പറ്റി സാറേ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല സാറേ അമ്മയ്ക്കും സുഖമില്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലാക്കിട്ട് വന്നതാ അതാ ലേറ്റ് ആയത് നല്ല കുട്ടി ഇന്ന് കൂട്ടിനാടും നീ വരുമ്പോ എല്ലാ പിള്ളേരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് നീ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര സ്പീഡിലാവും നീ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ തവണയിൽ നീ എന്തിനാ വഴങ്ങി വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അത്ര വേഗത ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസമാധാനത്തോടു കൂടി അവർ പഠിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് കുട്ടിക്കുന്നു അല്പം വഴിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കടമേലോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നിന്റെ സംസാരം അധികമാകുന്നു നീ മീശ മുറുക്കിയതൊന്നും എന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല അത് വീട്ടേക്ക് നിന്റെ ആള് വിഷപ്പാമ്പിനെ കൊന്നോ ഇല്ലയോ അത് പറയും ഇവനെ ഞാൻ വരൂ അപ്പൊ നീ പറയില്ല വന്നിരിക്കുന്നു വീടിന് വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ച പോലെ ആ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞോ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാ നോക്ക് നേതാവേ ഇതല്ല നേതാവേ അതായത് ഭാരത് വിഷപ്പാമ്പിനെ കൊന്നോ ഇല്ലയോ അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്കറിയാതെ എനിക്കൊരു ഫുൾ അടിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതേ കുഴപ്പം തന്നെ ആടാ ഞങ്ങൾക്കും എന്തിനി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നു ആ പെങ്കോച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇതേ നേതാവേ നിങ്ങൾ നാട്ടുപ്രമാണിമാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് നേതാവായത് കൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ കൊല്ലു ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വിഷപ്പാമ്പിന് കൊന്നോ ഇല്ലയോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല അവന്റെ അടുത്ത് പാമ്പിനോട് ചോദിച്ചാൽ കൂടെ പറയും പക്ഷെ അവൻ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ള് കേറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഫുള്ള് കൂടെ അടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി ചത്തേക്കാം ദേ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നീ തൂങ്ങി ചാകുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വത്തെല്ലാം വിറ്റ് നിനക്ക് അടിയന്തരം നടത്തും ഞാൻ 
അങ്ങനെയാണോ അത് നിങ്ങൾ എന്നെ വെച്ചോളൂ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് വഴിയുണ്ടോ അത് നിന്റെ നളിനോട് ചോദിച്ചാ മതി എല്ലാത്തിനും നളിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാടി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും രണ്ടു കുടുംബത്തിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാം പാലത്തിനടുത്തുണ്ടാവും വേഗം വരണം രണ്ടു പേര് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണോ
ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചില അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ചില സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും കേട്ടു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ പ്ലസ് ടു പാഠങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പത്താം ക്ലാസ് പാഠങ്ങൾ നയൻത്തിലും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ നമുക്കും ചെയ്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിൽ എന്താ സാർ തെറ്റ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് കണ്ടിട്ടല്ലേ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല സർ എൺപത് ശതമാനം സ്കൂളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതിലും ആ പാഠം എടുക്കുന്നത് പോരാന്നും പറഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നടത്തി രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്ലസ് വണ്ണും നയൻത്തിനും വേറെ സബ്ജക്ട്സ് വെക്കുന്നതും അത് ഒരു വർഷത്തിനകം തീർക്കണമെന്ന് അവർ പറയണത് സാർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തില് നയൻത്തിനും പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർഷവും ഒമ്പത് മാസത്തിൽ ടെൻത്തിനും പ്ലസ് ടുവിനുള്ള പാഠങ്ങൾ എടുക്കാലോ അതായത് ഒരു വർഷം മുഴുവനും എടുക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം എടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആണ് ടെൻത്തിന് ബേസിക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ സെലക്ട് ആവുന്ന പിള്ളേരെ ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇതിനൊക്കെ ആരാണ് കാരണം ചില പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ശരിക്കും നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരണം ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിക്കണം പിള്ളേരുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ സ്പോയിലാകും ഇത് കാരണം പ്ലസ് ടുവിൽ നല്ല മാർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കോളേജിൽ അതുപോലെ മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ സ്ഥിതി നമ്മൾ മാറ്റണം എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാത് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന കൊല്ലം മുഴുവനും അവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അവർ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കട്ടെ പബ്ലിക് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കരുത് എന്തിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ സോറി സാർ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല സാർ നയൻത്തില് ടെൻത്ത് പാഠം എടുക്കില്ല സാർ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കാതെ അവര് തന്നെ പുറത്തു പോയി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി കൊണ്ടുവരാം സാർ താങ്ക്സ് മൈ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് ഇദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ചേർത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുക ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ മരിക്കരുതായിരുന്നു എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തെങ്കിലും മാഷിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ 
നടരാജമാഷി ആരോ കൊന്നു കളഞ്ഞു അടുത്തി ആള് നീ ആണെന്ന എല്ലാരും പറയുന്നേ നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണേ മോനെ അതെ അമ്മേ പക്ഷെ എന്റെ ജീവൻ യമൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പേടിക്കണ്ട എന്റെ മോന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അവന്റെ അച്ഛനുണ്ട് എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കും അതെ അമ്മേ ഞാൻ എന്നും ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി വരുത്തേ ഇവിടെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ീയാണെങ്കിൽ നടരാജൻ മാഷെ കൊന്നൂന്നും പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മോനെ ബലത്തെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തൊക്കെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ആദ്യം കത്ത് തരണം എന്താ പ്രശ്നം എന്നാൽ എഴുതിയിരിക്കണം ഞങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കി നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് പഞ്ചായത്ത് നടത്തും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് എന്താ കേസ് കൊടുത്താലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുള്ളോ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാഷിനെ കൊന്നത് അവന്മാര് തന്നെയാ ഞങ്ങളെന്താ വിശ്വസിച്ചോടെ പഞ്ചായത്ത് നടത്താൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മ നടത്തോത് എന്താ നടത്തിയ എന്റെ ഏട്ടം കൊടുത്ത പരാതി എടുത്തേ പറ്റൂ നടത്തിയേ മതിയാകൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് മനസ്സമാത്തോടെ നടത്താൻ പറ്റും അന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാരും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒത്തൊരുമയുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അതോ കോടതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇന്നോ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ കോടതിയിലേക്ക് പോകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പവിത്ര തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടെ ഒരു വയർ അറ്റുപോയിരിക്കും ആരെയും ഇന്ന് മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ അനുജൻ ചെറിയച്ചൻ വലിയച്ചൻ അമ്മാമൻ അളിയൻ എന്തിനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും ആരെയും ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സഞ്ചി തോളിലിടുക നേരെ കോടതിക്ക് പോവാ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുക തന്ത കേസിലിടുന്നു മകനത്ത് നടത്തുന്നു ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് കാരണം ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഇല്ലാതെയായി സ്നേഹം ഇല്ലാതെയായി ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോയി മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഇത് കാരണമാണ് കോടതിയിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇന്നും തീർക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ചില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ തെറ്റ് നടക്കുന്നത് സാധാരണയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് സത്യസന്ധത ഉള്ളതാ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കും മക്കളെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് തീരുമാനം പറഞ്ഞ മതി ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പരുത് നടരാജ മാഷിനെ കൊന്നത് മുതലാളിയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് അധ്യാപകന്മാരോട് വന്ന് പറയാൻ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് വന്ന് പറയാൻ പറ ഉടനെ ഞങ്ങൾ അവരെ പോലീസിലേൽപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും ഒരു മറുപടി പറയുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കടയിൽ ഇറങ്ങി നോക്കിക്കിടക്കുന്നവരെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങളെ എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് മുതലാളി വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ നാണക്കേട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓടിവരുന്നത് 
എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നാലാൾക്കാര് നമ്മുടെ കാന്താരിയെ ജീവനോടെ കത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ ചത്തു ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ സ്വപ്നം പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ കിട്ടുന്ന സ്വപ്നം അല്ലേ എത്ര സിനിമയിൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വില്ലൻ ഹീറോനെ കൊല്ലുന്ന പോലെ മരിക്കുന്ന മുമ്പ് അവന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കില്ലേ അടുത്തതെ നമ്മളാണെന്ന് അവൻ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കണ്ടേ ആ പൂവാ ഭരതേട്ടാ ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടരാജൻ സാറ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പറയുന്നതിനുള്ളിൽ മരിച്ചും പോയി രാത്രി ആണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ഭരത്തേട്ട ഭരത്തേട്ട എന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നു അതിനെ വല്ലാതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചേർന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടോർച്ചർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ നീ അയാളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂ ചോദിക്കാം വീണ്ടും പൂ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ തുള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് ദിവസം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ കുറി ശരിയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ എന്റെ ചീട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നീ ശരിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതുപോലെ ഇല്ല ഇത് നടക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ മറ്റൊരു ചീട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇനി ഒരു അവസരവും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ അവനെ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടു പിടിച്ചല്ലോ അവൻ ോ വരുമ്പോ ചുരുങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക് ചേട്ടാ വരത്ത് കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു ചേട്ടാ എന്താണ് പറയുന്നത് അതെ ചേട്ടാ സത്യമാണ് അങ്ങനെ പറ അതും കണ്ടുപിടിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കളികളൊന്നും ഭാരത്തിന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടോ അത് വിട്ടേക്കടാ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അവന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക അല്ല വന്നോ നീയ് ആരാ നിന്റെ ദേഹത്ത് ഉള്ളത് നിന്നെ ഒന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ഭഗവതി ചിലരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ചിലരില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ആർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഭഗവതി എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു അമ്മയാണോ എന്ത് ചെയ്താലും ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെയൊക്കെ അമ്മ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇതില് നീ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാഷിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ നാടിനും നീ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം ഹലോ മേഡം നിൽക്കൂ ഇങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് ഹോംവർക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറില്ലേ അതിനേക്കാൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ജോലി കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ അമ്മ പോയിക്കും എന്താ മാം ഇത് സ്റ്റുഡൻസിനെ വഴക്ക് പറയുന്നു പാരന്റ്സിനെ വഴക്ക് പറയുന്നു മാഡം ഇതൊന്നും ശരിയല്ല സ്കൂളിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വഴിയിൽ വെച്ചും ശിക്ഷ തുടങ്ങിയോ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും വിവരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് വിവരം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഭരിച്ച പത്ത് മുഖ്യമന്ത്രികളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പഴയ കാലം മുതലേ ഇവിടെ ഭരിച്ച എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയാം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ചേരൻ ചോഴൻ പാണ്ഡിയൻ ഏഴ് വല്ലഭന്മാർ നാഞ്ചിൽ വല്ലഭൻ നന്നൻ തിരയൻ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഭരിച്ചവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം സംസ്കൃതം പഠിച്ച വല്ലഭന്മാർ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പല്ലവന്മാർ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ ചോഴ രാജാക്കന്മാർ പത്താം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ചോഴന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ കൊയ്സലന്മാർ കടവരായന്മാർ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പാണ്ഡ്യന്മാർ മധുര സുൽത്താൻമാർ സംഭൂവരായന്മാർ തെൻകാശി പാണ്ഡ്യന്മാർ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് നായ്ക്കന്മാർ മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ മറാഠിയ രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആർക്കാട് നവാബ് പാലയക്കാരന്മാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെ കോൺഗ്രസ് ഭരണം ഒ പി രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി പി എസ് കുമാരസ്വാമി രാജ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ കോൺഗ്രസ് ഭരണം രാജാജി കാമരാജൻ ഭക്തവത്സരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് വരെ ഡി എം കെ ഭരണം അണ്ണ കരുണാനിധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ എ ഡി എം കെ ഭരണം എം ജി ആർ ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ ഡി എം കെ ഭരണം കരുണാനിധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ എ ഡി എം കെ ജെ ജയലളിതയുടെ ഭരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ഡി എം കെ കരുണാനിധി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ എ ഡി എം കെ ജെ ജയലളിത ഒ പന്നീർ സെൽവം സെൽവി ജെ ജയലളിത 
രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ഡി എം കെ കരുണാനിധിയുടെ ഭരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എ ഡി എം കെ ജെ ജയലളിതയുടെ ഭരണം ഒ പന്നീർസെൽവം ഒപ്പം ജെ ജയലളിത ും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവൻ പോവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു കാര്യം മേഡം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ശമ്പളം അവർ തരുന്ന ഫീസാണ് അതൊക്കെ മറന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ അപമാനിക്കരുത് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അടിമയല്ല സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളൊക്കെ കത്തി എരിയുന്നതായിരിക്കും ടീച്ചർ വാ പ്രമാണിയോട് പറയാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പഠിക്കും പേരന്റ്സ് 
ഇത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാർ പോട്ടെ ബായ് നടരാജ് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കടോ ആ പെണ്ണിന് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഞാനും ഉണ്ടാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവള് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്റെ മകൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടില്ല താൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി തന്റെ മകളെ ഞാൻ കൂട്ടിട്ട് വരും നീ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വെറുതെ വിടുന്നത് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലേ വെട്ടി നുറുക്കി എറിഞ്ഞേനെ ശാന്തമായി പറഞ്ഞ അവനൊന്ന് ചെയ്യരുത് അയാളുടെ മനസ്സ് ഉടനെ മാറിയേനെ നീ എന്തിനാ വന്ന് ഇതിൽ തലയിട്ട് നീ എന്താ വലിയ ഹീറോ ആണോ ഞാൻ സ്കൂൾ മാഷാണ് എന്നോട് അല്പം ബഹുമാനം കാണിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന കരുതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് ഈ കാര്യത്തിൽ എത്ര പേര് ഇടപെട്ടാലും എല്ലാത്തിനും അടിച്ചോടിക്കും െ കണ്ട് ഞങ്ങള് ഭയപ്പെടണമെന്നാണോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠം ഒമ്പതിലാ പഠിക്കണമെന്നോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാ ഇതിന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ എല്ലാ കാര്യവും അപ്പൊ ഇവള് പറയും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഞങ്ങൾ എന്താ അനാഥ വിദ്യാലയമാണോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നത് പണമാണ് പണം പണം കൊയ്യുന്ന തൊഴിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കും ചോദിക്കുന്നവർ വെട്ടും നിങ്ങൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളത് ലംഘിക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളെക്കാളും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളായിരിക്കണം നമ്പർ വൺ അവിടെ പണം വന്ന് കുമയുള്ളൂ അത് നശിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പെണ്ണിനെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ോ നടരാജ് എന്തോടാ യാഴിനെ എവിടെ നടരാജ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ജീവച്ചവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോവാ നീ പേടിക്കണ്ട 
തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകും കാശി രാമേശ്വരം അങ്ങനെ ഒരു ദേശാടനോ പോകുന്നവര് പോട്ടെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവള് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാണാതെ അവൾക്ക് കുറച്ചു നേരം പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്നോട് എന്തിനാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നീ ദൈവമാണോ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ പിന്നെ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി അമ്മയെയും നിന്നെയും വിശ്വസിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആ ദേവിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോട് തിരിച്ചു വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണോ പാപം ചെയ്ത് എനിക്കിങ്ങനൊരു സ്ഥിതി വന്നല്ലോ തനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വരാൻ ഞാനല്ലോ കാരണമായത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാണോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നെ വിശ്വസിച്ച കൊച്ചിന് താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലോ എന്നിട്ട് നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വന്നല്ലോ ശരി 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 അതൊക്കെ ഓർത്തു നീ വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു എന്താണോ ഇതെന്റെ ജീവനാണ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ പത്രമാ പിന്നെ കുറച്ച് സ്വർണങ്ങളും ബാങ്കിൽ അവക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ പേരില് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനാണോ എന്തിനാന്നോ ഞാൻ എവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് യാഴിക്ക് നീ അല്ലടാ അച്ഛൻ ഈ പെങ്ങളാണ് അവളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ മോളിൽ യാഴിക്ക് സഹോദരിയും അവളുടെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് അറിയോടാ നിനക്ക് അച്ഛാ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂള് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി തീരുന്നത് പോലെ ഒരു സ്കൂള് ഞാൻ തുടങ്ങി കാണിക്കും അച്ഛാ എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത് ഇക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് വിഷം കുത്തി വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ആ രീതിയൊക്കെ മാറ്റണ വെച്ച എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത് എത്ര സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞെന്നറിയും തമാശ പോലെ അവള് പറഞ്ഞത് അച്ഛാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ എന്ത് സ്വപ്നം കാണാനോ കൊതിക്കുന്നറിയോ നാളെ ഹർത്താൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്കൂളിന് അവധിയാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കാവല്ലോ എന്നും ഓർത്തോ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അച്ഛാ എന്നും സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുന്നേൽക്കുക അതുപോലെ ഒരു സ്കൂളാണ് അച്ഛാ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ളതെന്നാ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾ എടുത്തു പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹം ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും അച്ഛാ അതുപോലെ ഒരു സ്കൂൾ ഞാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തതാവണം ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളില് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം മതി പഠിത്തം എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് എത്ര വിശ്വാസത്തോടെ അവള് പറഞ്ഞെന്നറിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂ നീ ചെയ്യുവടാ എനിക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ ചെയ്യൂ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുകളിൽ ദൈവം എന്നൊരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവതി അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ എന്റെ യാഴിനയുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റും 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 എനിക്ക് അതിന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങണം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ക്രൂരതയായിരുന്നു അത് ഇനിയും മഹാഭാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു അറുതി വരുത്തണം നളിനി നീ ഭരതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എങ്ങനെയാ നടന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാലോ 
എന്റെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതിന് ആരാ കാരണക്കാരൻ പരമ്പര പരമ്പരയായിട്ട് ദാനം ചെയ്ത കുടുംബമാണിത് ഞാനും നിന്റെ ചിറ്റപ്പനും നിന്നെ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇനി നീ തീരുമാനിക്കും നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ആർക്കും സംശയമില്ലാതെ തീർച്ചയാക്കും എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ ക്ലൈമാക്സിലേക്കോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണേ ഈ നാടിന്റെ സന്തോഷം സമാധാനം ദുഃഖം ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യല്ലേ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ ഇട്ട് കരയിക്കുന്നെ അവളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കേക്ക് എടാ ഭരതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേറണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ പൂടാ ഒന്ന് കേറേ ഡോ നീ എന്താ പറയാ വിട്ടി അമ്മാമാത് പതുക്കെ കേറ് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് പറ്റിയേ അതിന് മാത്രം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ എന്തുവാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ നിന്റെ ചെറിയച്ചനല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നീ ചെറിയച്ചനല്ലേ മോളെ എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നോ മോളെ എന്നെ തന്നെ തല്ലാണോ മോളെ എന്നെ മാത്രം അടിക്കണ്ടോ ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഏ നമ്മൾ എത്ര കാലത്തെ ഫ്രണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം അടിക്കണ്ടോ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ മാത്രം ഈവന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരായിരുന്നല്ലോ മാഡം തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കൊടുത്താണ് 
അല്ല എന്താ ഈ കാണുന്ന ഈ സമയത്തെന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നത് അതെ ഒന്ന് നിന്നേ എത്ര ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു മാസം ആയോ അപ്പൊ ചായക്കടയിലത്തെ എലിസബത്തോ അവളെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കേ അമ്മാവ കണ്ടില്ലേ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു നിന്നെ കേട്ടണോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ബാലനെ കേട്ടണോ എന്ന് ഇപ്പൊ നീ തന്നെ ഉത്തരം തന്നു താങ്ക് യു ശുദ്ധമായ ഇന്ത്യ നല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് നാട്ടില് കോടിക്കണക്കിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങള് റോഡ് മുഴുവനും വൃത്തികേടാക്കാണല്ലേ ആദ്യം മുന്തയില് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ കുപ്പിലോ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ ഇതാണോ എല്ലാ വീട്ടിലും ടോയ്ലറ്റ് കെട്ടുക ഭരത നീ മാല എപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പല തവണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കില്ല നന്നാവാ നോക്കട വരാ വെച്ചത് വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പോയിട ക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സാറേ നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം എടി മാലെ എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടും ഞാൻ ഓർത്തേ ഇല്ല അതെ മാലെ ഇനി എത്ര തവണ എടി കൊല്ലുന്നേ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഉപദ്രവിക്കരുത് 
എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഞാൻ പ്രേതമല്ല മനുഷ്യ അല്ല പ്രേതമല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാ വരും എങ്ങനെങ്കിലും സ്കൂൾ തുടങ്ങണം ശരിയാ ഭരത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്കൂൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ പിന്മാറാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട് നിങ്ങളെ നമസ്കരിക്കും എന്താ സാർ ഇത് ഈ ജീവൻ പോലും നിങ്ങൾ തന്ന ഭിക്ഷയല്ലേ എന്റെ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്താ വേണം അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലടോ ഭരത്തെ ചോദിക്കുന്ന സഹായം താനൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താ മതി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നടരാജൻ സാറ് ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂള് ഇപ്പൊ പൂട്ടി കിടക്കാണ് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് തുറക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സാറിനോട് സത്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ നാട് തന്നെ നിങ്ങളോട് നന്ദി കാണിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഇതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നില്ലേ അതിനെതിരെ എത്ര വളച്ചു കിട്ടുന്നേ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പല ടീച്ചേഴ്സും ജോലി ഇല്ലാതെ വീട്ടില് വെറുതെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇത് മതി ധാരാളം മതി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ വാ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാം ഭരതെ നമ്മളോ അതോ അവരോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മനുഷ്യനാക്കിക്കൂടെ ഏയ് നിങ്ങളും എന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരി എന്റെ ഗുരുജിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ മനുഷ്യരാക്കും പിന്നെ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ പരലോകത്തിലേക്ക് പോവാറ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ പോവാത്തെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇതിനിപ്പോ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഭഗവതിയെ ശരണം പ്രാപിക്കെ എന്റെ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ വിധി ഇതാണോ ഇനി മനുഷ്യനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രേതമാണെന്നും വിചാരിച്ച് ചെരുപ്പും ചൂലും ഒക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചോടിക്കുന്നത് മരിച്ചെന്നും വെച്ച് യമലോകത്തേക്ക് ചെന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തീർന്നിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഓടിക്കുന്നത് ചത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ചാവാൻ പറ്റുമോ ഭഗവതി നീ തന്നെ ഒന്ന് പറ നീ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം ആരാ ചേട്ടാ പെണ്ണിനെ പോലെ നിങ്ങളാണ് തന്നെ ഇപ്പൊ മോനെ പിന്നെ ആരായിരിക്കും അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാരാണ് ഭഗവതി ഈ ഭഗവതിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ നിങ്ങളെ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ശരി നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് മനോഹരൻ എന്റെ പേര് ശിവൻ നിങ്ങളെ പെറ്റ മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി അന്നദാനം കൊടുത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കവള തുമ്മ തന്ന് കാതിൽ ഉച്ചരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല സ്നേഹിക്കാറുമില്ല അപമാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാറുമുണ്ട് അവസാനം ബാക്കിയുള്ളത് അവര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരാണ് അതും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നു അതിന്റെ ശാപക്കേടാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പറയൂ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വെച്ച പേരാണ് ഈ പേര് മുകളിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്കായുള്ള സ്വർഗവാതിൽ തുറന്ന് കിട്ടും ഭഗവതി ഇത് ജനങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വെച്ച പേര് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിച്ചാത്ത കുളിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് പേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ജനങ്ങളെ കുട്ടികളെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആരും പ്രേതമായി അലയാറില്ല ആരെയും പേടിപ്പിക്കാറുമില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് പറയാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രേതങ്ങൾ പ്രതികാരം ചോദിക്കും അതൊക്കെ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഥയാണ് കഥ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കള്ളമാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുക
കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചത്തവരൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവില്ല ആ നാട് തന്നെ പ്രേതത്തിന്റെ നാടാവും നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് സങ്കടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ശരീരം വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ആത്മാവായി മാറും ദൈവത്തെ പോലെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം കാരണം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ആത്മാവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പറയണോന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളു ഗാന്ധി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി മരിച്ചതിന് ശേഷവും എല്ലാവരും അവരെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണില്ലേ ഞാനും അതുപോലെയാ അവരെ പ്രേതമാണ് വിശ്വാസാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും പറയോ പറയില്ല അവരെ അവരെ കാണാത്തവര് പോലും അവരെ അവരെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണും ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ മരിച്ച അവനെ പ്രേതം പിടിച്ചു എന്ന് പറയും അവൻ ഹൃദയ സ്തംഭനമായി മരിച്ച പ്രേതമാണ് കൊന്നെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ വിധിയാണെന്ന അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇനി പ്രേത കഥയൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സ്വാമിനാഥൻ സാറിനെ രാവിലെ കണ്ടിരുന്നു യാഴിനിയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാളെ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതോടെ തീരും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ച് യാഴിനിയുടെ കൈ താക്കോൽ കൊടുത്ത് സ്കൂളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഇത് ജൂനിയർ ഭരത് ഇതൊക്കെ യാനിക്ക് മാലിക്കു വേണ്ടി താങ്ക് യു ജൂനിയർ കാലക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പ്രമാണിയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ മോനാ അതെ ഞാനാ ഇവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ചെന്നൈ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ശരി വാ പോവാം എന്താടാ ഭാരതന്റെ കല്യാണത്തിന് തീയത് നിശ്ചയിച്ചോ അവനെവിടെ എന്നോട് വേണ്ട നിന്റെ കളി കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കൊന്നോളെ അല്ല കിളവി എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മരിച്ചതെന്ന് അത് നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രമാണിയെ പ്രേമിച്ച് അവിടെ നാട്ടുപ്രമാണി ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ ഭാവം ചെയ്തത് ആ പെണ്ണിനെ ഭരത് എന്തായാലും വിവാഹം ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിനക്ക് യോഗ്യതയില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർത്താണ് ഇത്രയും കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാം ഞാനെപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ മടുത്തു പോയി പ്രേതമായിട്ട് വന്ന് പേടിപ്പിച്ചാലെങ്കിലും കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കഴിക്കാൻ പോകാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്റെ അടുത്തൊരു താക്കോലുണ്ട് ഈ താക്കോല നിങ്ങൾ വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വേണം നാളെ രാവിലത്തെ ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ സാറും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പറ്റൂ അവിടെ പോയി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറെ കാണണം കൂടാതെ എസ് പി ഓഫീസിലും കയറണം ഒഫീഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ തീർത്തേക്കണം നാളെ നമ്മൾ സ്കൂൾ തുറക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരും അറിയാതെ പോകണം ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് നടക്കും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ഞാൻ നടരാജൻ സാറിന് കൊടുത്ത് വാക്കം നിറവേറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നടരാജൻ സാറിന്റെ ആത്മാവിൽ ശാന്തി കിട്ടൂ 
നിങ്ങൾ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഞാൻ
പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിടാ നിന്നോട് കേട്ടില്ലായിരുന്നു നീ ആ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തില് തലയിടരുത് എന്നിട്ടും നീ ആ സ്കൂള് തുറന്നുവല്ലേടാന്ന് വിചാരിച്ചോടാ എന്നാൽ നീ തുറക്കില്ല തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നല്ലേടാ നീ പിന്നെ എന്താണ്
ഇങ്ങനെ ഭരതേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ രക്ഷിക്കും കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ പോയി വരാം 